ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളായിരുന്നു ബീംസ് കഴിഞ്ഞു കോളംസ് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോർഷനായിരുന്നു ഫ്ലിച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിയറി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഫ്ലിച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റീലും ടിമ്പറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സെക്ഷൻസിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്ലിച്ച്ഡ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം സെക്ഷൻസ് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതായത് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇൻ വുഡ് സെക്ഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് എസ് അതായത് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എസ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡ് സെക്ഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് വുഡ് സെക്ഷൻ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സെക്ഷൻ എം ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എസ് പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിൻ്റെയും വുഡിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് രണ്ടിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എം ആർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇക്വലൻറ്റ് വുഡ്സ് അതായത് ഇക്വലൻറ്റ് വുഡ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ബീം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിൽ വുഡിൻ്റെ തിക്നസ് ബിയും അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ തിക്നസ് തിക്നസ് അല്ല ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടിയും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതേ സെയിം കോമ്പോസിറ്റ് ബീമിലുള്ള വേറൊരു ഇക്വലൻറ്റ് വുഡൻ ബീമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ആദ്യത്തെ പോർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കോളം അതായത് സർക്കുലർ കോളത്തിൻ്റെ ഡെപ്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ കോളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തില്ലേ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വുഡൻ ബീം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബി പ്ലസ് ടു എം ടി ബ്രത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് വുഡൻ ബീം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ തിയറി പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരത്തില്ല രണ്ട് രണ്ടേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ജോയിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ഈസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇ എസ് ഗിവൺ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇ ഡബ്ല്യു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമിൽ ഒരു വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വൈഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പ് ഡെപ്തും ഉള്ള ഓക്കെ ഒരു വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സോ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം വൈഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡീപ്പും ഉള്ള വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് സോ അത് നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് നോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓൺ എതർ സൈഡ് ഓഫ് ജോയിസ്റ്റ് ഈ ജോയിസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ അ
ട്വൻറ്റീൻ ആണ് ഇ എസ് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോഡുലർ റേഷ്യോ എം സോ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനി തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം എഴുതാം വുഡൻ ജോയിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് നമുക്കറിയാമെന്ന് ഇ എസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റീൻ ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്ന് ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡുലർ റേഷ്യോ എം ആണ് സോ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു സോ ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആ മൂന്ന് ഫിഗർ അതായത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും അതായത് സ്ട്രെസ് ഫോർ വുഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ട്രെയിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മളുടെ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചത് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ സോ അത് നമ്മൾ വരച്ചു ആൻഡ് രണ്ടാമത് വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കണം എഫ് ഡബ്ല്യു വുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ അങ്ങനെ മൊത്തം വരച്ചു സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്റ്റീലാണ് ഈ എഫ് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് എസ് ബൈ ഇ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എന്നറിയാം ആണല്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് എഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എഫ് എസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡുലർ റേഷ്യോ എം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു സെവൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ സോ നമുക്ക് എം ഡ എം ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എന്താണ് എം എസ് എം ഡബ്ല്യു എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എം ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ടു കൊടുക്കണോ വേണ്ട ഒരു വുഡൻ സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ ടു കൊടുക്കണ്ട ആൻഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിൻ്റെ ആയിരുന്നു സോ ബ്രെത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡെപ്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലായിരിക്കും അല്ലേ സോ അതിനെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിൽ എഴുതുക കിലോ ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലാണ് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ടി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടുവും കൂടെ ചെയ്യണം സോ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് അത് വാല്യൂ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു രണ്ട് മൊമെൻറ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക സോ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും
രണ്ട് സ്റ്റീലും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിത്ത് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ബൈ വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം സൈസ് പ്ലേസ്ഡ് സിമെട്രിക്കലി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഫ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ഈസ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഫൈൻ ഓൾസോ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഗിവൻ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം ഫിഗർ വരയ്ക്കുക സോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സോ രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് അത് ഇത് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നു കറക്റ്റിന് തന്നെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഡെപ്ത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് വരച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രെത്ത് ടെൻ എം എം ഡെപ്ത്ത് വൺ ഫോർട്ടിയെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ വൺ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ മുകളിലൊന്നും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൺ വയ്ക്കരുത് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് സെവൻറ്റീൻ താഴോട്ട് സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി അതായത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടെൻ എം എം ബൈ വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എത്തിൻ്റെ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് രണ്ട് ടിംബർ സെക്ഷൻസ് ആ ടിംബർ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഡെപ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫിഗർ വരച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ എന്ത് വരയ്ക്കണം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കണം ആദ്യം സ്ട്രെയിൻ വരയ്ക്കാം സ്ട്രെയിൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് എന്താ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ആൻഡ് അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതി വുഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡൗണും ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ടോപ്പും അതിൻ്റെ പോർഷനും അത്രയും സൈസിന് വരത്തുള്ളൂ മൂന്നും ഒരേ സൈസിന് വര വരച്ചു വയ്ക്കരുത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈറ്റിൽ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് പോർഷൻ വരുന്നിടത്ത് തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും കൊടുക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിന് അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ സ്റ്റീലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പും ബോട്ടവും വരാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ദെൻ നമ്മൾ ഗിവൺ ഐറ്റംസ് എല്ലാം എഴുതുന്നു ഗിവൺ സൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജോയിസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടീൻ എം എം ആൻഡ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗിവൺ അതായത് ഇ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡുലാർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റീൻ എന്ന് ഏതാ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീല് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീല് എഫ് എസ് ആണ് നമുക്ക്
ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ സപ്പോസ് ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ്റെ എഫ് എസ് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതെൻ്റെ എഫ് ഡബ്ല്യു കിടക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിന് സേ ഞാൻ ഒരു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വുഡിൽ ഏത് സ്ട്രെസ്സാണ് അതായത് ഒരേ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരേ ലെവലുള്ള സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് ലെവലായിട്ട് സ്റ്റീലിനൊരു സ്ട്രെസ് ഇല്ല സോ ഈ സ്റ്റീൽ ഇതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വുഡിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് സോ ആ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇൻ്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡയ ട്രയാങ്കുലർ വരയ്ക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഫിഗർ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെൻറ്റർ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആദ്യം നമ്മളുടെ ആരാ വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഓക്കെ ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇത് എഫ് എസ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര എത്രയായിരിക്കും ഇതിട്ടെൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ സോ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുതൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തവും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ അല്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് പോകുന്ന കറക്റ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻസിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഈ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വുഡൻ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സോ എഫ് ഡബ്ല്യുവിന് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എഫ് എസ് എഫ് എസിൻ്റെ മാക്സിമം ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും എഴുപതായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് മുകളിലോട്ട് എഴുപതും താഴോട്ട് എഴുപതും ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഴുപതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരിക്കും എഴുപതായിരിക്കും ആണല്ലോ സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ തീരമാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഇതിന് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ദെൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്കതിനെ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ
സിക്സ് അല്ലേ എം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ രണ്ടും വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ടു വരുന്നത് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ ചെന്ന് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ടും വുഡ് സെക്ഷൻസ് ആണ് സോ വുഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് രണ്ട് വുഡ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ബി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ആ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ബി ഡിയും ടി ഡിയും വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആൻഡ് എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ടി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ആണോ വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റീലേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മതി അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഒന്ന് ന്യൂട്രലാക്സിസ് എല്ലാം സെയിം രീതിയിൽ പോവാം ന്യൂട്രലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉള്ളത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രലാക്സിസ് പോകുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലും താഴെ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രലാക്സിസ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ആ വൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ സെക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് സെവൻറ്റീൻ താഴോട്ട് സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വേണം പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ഇ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സോറി എഫ് ഡബ്ല്യു ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ബൈ ഇ എസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രെസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഡബ്ല്യു കുറച്ച് മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എസിന് നേരെയുള്ള സ്ട്രെസ്സ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഫ് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുളർ തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്കി എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബാക്കി സാധാ ഫോർമുല തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റീലിൽ കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സെക്ഷൻ ആണോ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം മാറും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനെ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് എഴുതി പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ടു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് ടെൻ ബൈ വൺ എയ്റ്റീൻ എം എം ഓൺ ഏതർ സൈഡ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് എം ആർ ആൻഡ് ഹിയോ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ആസ് ഇ എസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീമുണ്ട് അതിൻ്റെ വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അത് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ എം എം ബൈ വൺ എയ്റ്റീൻ എം എം ആൻഡ് എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറും എഫ് ഡബ്ല്യു കാരണം ഇവിടെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓഫ് സ്റ്റീലും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഫുഡും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് എം ആർ മറ്റേ മറ്റതിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു എഫ് എസ് എഫ് ഡബ്ല്യു തന്നിട്ട് എഫ് എസ് ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെയും ഡെപ്ത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ സോ ആദ്യത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു വുഡൻ ജോയിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വൺ ട്വൻറ്റീൻ ബൈ എന്തായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അത് വരച്ചു ദെൻ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസും കൊടുത്തു ഓക്കെ
ഇവിടെ ഉള്ളത് എഫ് ഡബ്ല്യു ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ മറ്റേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സ്റ്റീലാണ് അതായത് എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇത് വുഡ് വുഡിൻ്റെ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എഫ് എസ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം മൊത്തത്തിൽ വൺ എയ്റ്റീനാണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നയൻറ്റീൻ അതായത് ഇതും നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നയൻറ്റീൻ എഫ് ഡബ്ല്യു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം സെവൻ ആണെന്ന് അറിയാം സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡലർ റേഷ്യോ എം ട്വൻറ്റീൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഓഫ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോറി അതായത് നമ്മളുടെ വുഡിനും സ്റ്റീലിനും ഒരേ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതായത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ആ എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഫൈബർ അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വുഡിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവണമായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആവണമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം സ്റ്റീൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് വൺ ട്വൻറ്റിയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തന്നു മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിൽ വരുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് രണ്ടിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അതായത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അത് കറസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റീലിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു മാ സ്ട്രെസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വുഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ സാധാ ട്രയാങ്കിൾ തീരം കാണിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ ഇ ഡബ്ല്യു അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ എഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം അതായത് എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിൽ മാക്സിമം വരുന്ന സ്ട്രെസ് വൺ ട്വൻറ്റിയെ വരുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടി സോ നമുക്ക് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ട്വൻറ്റിയേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ എഫ് എസ് എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കും കാരണം നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു സോ ഇവിടെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
വൺ ട്വൻറ്റീനാണ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മാക്സിമം അല്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടിയ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റീൻ ആണെന്ന് നമ്മളെടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇത് സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ്ലി ഇവിടെ ഇത്തെ ഈ വാല്യൂ മാറിക്കാണുമല്ലോ സെവൻ മാറിക്കാണുമല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യം വന്നത് എത്രയായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ് വരുമ്പം ഈ ഓബ്വിയസ്ലി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് മാറിക്കാണും കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരണമായിരുന്നു അല്ലേ ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ മാറ്റി നമ്മളപ്പം മുകളിലത്തെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മുകളിലത്തെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എഫ് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് അത് നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാമല്ലോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി നയൻറ്റീൻ സോ ഇത് എഫ് ഡബ്ല്യു സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഇവിടെ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ എഫ് ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടി സെവനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മാക്സിമം ഇവിടെ സെവനെ വരാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം സെവനേക്കാൾ വലിയൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സെവൻ തന്നെ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ ഓക്കെ സോ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വരച്ചു ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി മാക്സിമം സ്ട്രെസ് എഫ് ഡബ്ല്യുവും എഫ് എസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പോയിൻറ്റിലുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം മുകളിലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പോർഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വുഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വുഡിൻ്റെ സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി സോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് സ്റ്റീലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വുഡിൻ്റെ പോർഷൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എന്താ എത്ര വരാവുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി വരാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എത്ര സ്റ്റീലിൻ്റെ എത്ര സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷനിൽ വന്നാലേ നമ്മുടെ വുഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് വൺ ട്വൻറ്റീൻ ആക്കി മാറ്റി സോ വൺ ട്വൻറ്റീൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തും മാറും ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും സോ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഇൻറ്റു എം ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ബൈ എം ചെയ്തു അപ്പം എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് കിട്ടും ഈ എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വുഡിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രെസ് വാല്യൂ മാറുമ്പം എക്സ്ട്രീം ഫൈബറിലുള്ള അതായത് മാക്സിമം എഫ് ഡബ്ല്യു ഡാഷ് മാറുമ്പം എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും
അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി എഴുതി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ മൊട്ടിയുള്ളെന്ന് പറയുന്ന മൊട്ടിയുള്ള് കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ടിംബറിൻ്റെ പോർഷൻസ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം കോളംസ് വന്നു കോളംസ് തന്നെ സോളിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോക്സ് കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പേസ്ഡ് കോളംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്ലിച്ച്ഡ് ബീംസ് എന്ന് പറയ